Annyeonghaseyo, everyone. Bonjour, c'est Maya de blog. J'apprends le coréen. Fr. Voilà, aujourd'hui c'est la quatrième vidéo de 100 mots les plus grands en coréen. Si vous maîtrisez bien les 100 mots, vous comprendrez mieux déjà les dramas, les films et même la K-pop. Si vous n'avez pas regardé les trois précédentes, ben je vous recommande de commencer par la première vidéo, mais c'est pas obligatoire. Et tout simplement pendant les vidéos d'assise, je vais utiliser les mots que j'ai déjà mentionnés dans les précédentes. Suite à la vidéo précédente sur le temps, aujourd'hui nous allons voir des mots sur le lieu. Alors premier mot, un lieu, 장소, 장소, 장소. De 어디 qui ça veut dire où where 어디 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 troisième mot c'est un verbe qui est lié avec un lieu chercher ou trouver 찾다 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 en coréen 찾다 est utilisé pour chercher et aussi trouver si c'est passé c'est trouver, si c'est le présent, c'est chercher. Par exemple, hum, vous vous souvenez le mot être humain. Un être humain, il est dans la première vidéo. Sara. Dites-moi, je cherche quelqu'un. Sara me chadaio. Sara me chadaio. C'est-à-dire que je cherche une personne, je cherche quelqu'un. Si j'ai trouvé, j'ai trouvé la personne. Je pense que c'est logique, n'est-ce hein, pas? Chercher, trouver, c'est la notion du temps. Dernier mot. Bois. Quoi? Que. Bois. Ou. Moi. Bois. Moi. C'est exactement la même chose. Et si vous n'avez pas bien entendu, vous, quand vous êtes étonné, vous dites quoi En coréen, c'est pareil. Vous pouvez dire moi, moi, moi. C'est tous moi ou moi. Mais plutôt moi, oralement. Ensuite, cinquième mot. Dougou. Ou douga. C'est-à-dire qui Douga, c'est qui euh, en tant que sujet Duga, duku, signifie qui. En, en attendant votre réponse, vous pouvez faire une pause. Première. Qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce que vous cherchez Que cherchez-vous Que moi cherchez Tata. Moi ça dit c'est Moi ça C'est le style honorifique de chatta en faux en interrogation. Mota diseo, qu'est-ce que vous cherchez? Deuxième exercice. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Qui? Nougou ou Nouga? Comme ça, en COD, c'est Nougou. Nougou ta diseo? Nougou ta diseo? Nougou ta diseo? Troisième question. Où allez-vous Nous avons déjà pris le mot aller ou partir dans la première vidéo. Vous vous souvenez Kata. Donc, où allez-vous Odigaseo. 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 Ça, je transforme en fait le verbe en, en forme honorifique. Ça, c'est une grammaire, donc on apprendra plus tard. Pour le moment, ça vous mémorisez oralement. Même exercice. Où on se retrouve Où on se retrouve Comme where we meet. On va utiliser le verbe. Poda. Poda. Donc, où, où on se retrouve Ici, so après odi, c'est une particule. Vous pouvez dire aussi euh, quand on se retrouve. 
언제 봐요? 언제 봐요? 언제? On a pris la dernière vidéo, la dernière vidéo. Et maintenant, encore plus. On se retrouve quand et où? On se retrouve quand et où? Voilà. Onze, odiso bayo. Onze, odiso bayo. Onze, odiso bayo. Qui attendez-vous? Attendre, c'était le verbe qu'on a pris dans la vidéo précédente. Kidarida. Donc, nouveau kidariseo. Nouveau kidariseo. Qui attendez-vous? Bon kidariseo. Et là, on, habituellement, on, utilise, on ajoute la particule COD. Bon, donc, euh, on parle aussi en. Bon, il y a des séos. Qu'attendez-vous? Bon, il y a des Dans les vidéos de 100 mots le plus courant en coréen, j'évite d'expliquer la grammaire. La grammaire, ça, on parlera plus tard. Là, je parle que le vocabulaire. Ensuite, on retourne au vocabulaire. Sixième mot, ita, 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 ça veut dire il y a, ça se trouve. On peut utiliser aussi avoir, par exemple, il y a une plante, raboni ita. Et puis, j'ai un, un frère, nanen opara ita. Ita, il y a deux sens, avoir ou il y a les septième mot. C'est contrairement à l'anglais ou le français qui dit qu'il n'y a pas ou uh, there is no, ne pas avoir. En coréen, il y a un mot, opta, opta. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Qu'est-ce que c'est le temps C'était le mot le plus essentiel de la dernière vidéo. Shigan, shigan. Donc, je n'ai pas de temps. Shigani, obsoyo. Shigani, obsoyo. Shigani, obsoyo. Je n'ai pas de temps. Sinon, on n'a pas de temps. Alors, dites-moi, j'ai le temps. On a le temps. Shigani, isoyo. Shigani, isoyo. Shigani, isoyo. Oh, ma chérie. Shigani, isoyo. Agno. 시간 없어요. 아, 미안합니다. 어, 마야 씨, 시간 있어요? 네, 시간 있어요. 시간 많아요. 이마지노, 어, 소프타주. 에, 우나 트로비, 윈 패션 비벙트. 다스카라, 이야, 깨깡! 어, 거야? 어, 꼬모 부지야. Ici, il y a quelqu'un. Yogi, salam et soyo. Yogi, salam et soyo. C'est une bonne nouvelle. Ici, il y a personne. Yogi, salam et soyo. Yogi, salam et soyo. Donc, ita et opta. Maintenant, on continue quelques vocabulaires. On revient aux exercices. À partir d'ici, on va prendre des mots sur la localisation. Devant, derrière, à côté, en haut, en bas, ou dedans, ou à l'extérieur. Ça, c'est une balle de lavage. <rire> Ça, c'est une jolie boîte où je parfumais. Je vais vous expliquer sans français ni anglais. Regardez bien, écoutez bien et imaginons bien. Con. 공, 상자, 상자. 공이 상자 앞에 있어요. 공이 상자 앞에 있어요. 공이 상자 위에 있어요. 공이 상자 위에 있어요. 감사. 공이 상자 옆에 있어요. 공이 상자 옆에 있어요. 꾸꾸. 공이 상자 뒤에 있어요. 공이 상자 뒤에 있어요. 공이 
상자 밑에 있어요. 공이 상자 밑에 있어요. 공이 상자 아래에 있어요. 공이 상자 아래에 있어요. 공이 상자 안에 있어요. 공이 상자 안에 있어요. 이제 공이 상자 밖에 있어요. 이제 공이 상자 밖에 있어요. 거꾸로 또 알아. 쇼하지. 앞에 devant 뒤에 내려. 이에 오두수 밑에 오두수 뒤선바. 에 아래 오두수 아래 한 푸드 디스턴스. 안에 안에터요. 우 동. 밖에 알렉스터요. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, le sujet n'est pas la balle, mais la boîte. Sangja. Donc, écoutez bien et puis remplissez l'espace. Sangja ga kong e iseo. Je vous donnerai la réponse tout à la fin de cette vidéo. Sangja ga kong Et il sort. Ça va, con. Et il sort. Ça va, con. Et il sort. Ça va, con. Et il sort. Maintenant, un sujet obligé, il peut utiliser la balle. Con y. 상자 음에 음, 있어요. Maintenant 공이 상자 음에 있어요. Oh, nous avons tout vu uh, des vocabulaires sur le lieu. Et je vous donne sept uh, mots supplémentaires. De, uh, ils sont soit opposés et puis ils sont des mots très courants. En Corée. Donc la quatre, le quatorzième mot, chai. Chai, ça veut dire bien, bien. Mais on ne dit pas c'est bien, on ne dit pas chai. Non, non. Chai, en fait, c'est adverbe. Donc on ne peut pas utiliser comme c'est bien. On peut utiliser par exemple chai euh, ga, au revoir, en tutoiement. Donc chai ga, c'est la forme de, informelle de annyeong et kaseo. Alors, entre, entre amis, on peut dire aussi euh, chalja, chalja, ça veut dire bonne nuit. Chada, ça veut dire dormir. Donc euh, bonne nuit, c'est chalja. En plus, chalmoro, c'est entre amis, hein, pareil. Chalmoro, c'est mange bien. Et puis, euh, par exemple, Euh, regarde bien le film. Et on va, tchao ba, et on va, tchao ba. Deuxième mot, to. 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 To, ça veut dire encore. Encore. To. To. Euh, en français, to, ça c'est euh, euh, soon. <rire> en coréen, si on, quand on dit to, ça veut dire encore. Deuxième mot, c'est recevoir. Pata. Pata. On a appris Chuda dans la première vidéo pour dire Chuseo. Donnez-moi s'il vous plaît. Maintenant, Pata. Recevoir. Par exemple, quand je lance une balle, je dis à mon interlocuteur Chalvada. Reçois bien. Bonne réception. Chalvada. Et puis, par exemple, si je dis, euh, est-ce que tu as bien reçu euh, mon courrier, ma lettre Oui, oui, je l'ai bien reçu. Des chal padasar, chal padasar. Et 17 et 18 e mot, c'est mata et trida. Mata, être correct, trida, être incorrect. Mata, trida. 
Et il faut distinguer entre euh, être différent et être incorrect. Mais même les Coréens se confondent de, de, de temps en temps. Donc, euh, le 19e et 20e mot, c'est kata tarda. Kata, être identique, être pareil. Et 20e mot, tarda, être différent. Donc, trida et tarda sont différents. Trida, c'est incorrect. Incorrect. Et tarda, c'est tout simplement différent, être différent. On fait quelques exercices. Je vais en Corée encore. Je vais en Corée encore. On a tout appris. Allez encore. Corée, Hangu. Donc, je vais en Corée. Hangu ge gaio. Encore. To. Hangu ge to gaio. Hangu ge to gaio. Oh, c'est une bonne nouvelle. Hein? <rire> Vous pouvez dire maintenant, je veux aller encore en Corée. Je veux aller encore en Corée. On a tout appris. Vouloir, on a appris dans la première vidéo. Ko shipta. Donc, sans vouloir, c'était quoi? Hangoge to kayo. Alors maintenant, à la fin, on change. Ko shipta. Hangoge to ka ko shipta. Hangoge to kago shipoyo. Hangoge to kago shipoyo. Je vois. Prochain exercice. Quelqu'un recherche. Quelqu'un. Douga. Comme c'est un sujet, douga. On n'a pas besoin de préciser à vous parce que ça, je suis en train de parler à vous. Donc, c'est évident que c'est vous qui cherchez. Donc, oh. quelqu'un vous cherchez, on peut dire. Douga tchazao. Douga tchazao. Et la question, interrogation. Ah bon Qui me cherche Douga tchazao. On peut préciser plus moi en tant que COD. Exercice suivant. Que manges-tu ou euh, que mangez-vous Que manger. On a pris dans la première vidéo. Mokta. Donc, mamoreo. Mamoreo. Ensuite, vous vous souvenez, euh, il paraît que, ou je pense que, dans la vidéo précédente. Kotkata. Allez, dites-moi, hmm, je pense que c'est incorrect. Incorrect. Tilida. Donc, Tilingokataio. Tilingokataio. Ensuite, dites-moi, je pense que c'est différent. Et puis même vous pouvez dire que je pense que c'est pareil. Voilà, on utilise le, le même verbe d'état. Pour dire que je pense que ils sont identiques. Dans ce cas, pour donner plus de sens de identique, on ajoute to. Par exemple. Ça veut dire, voici, voici quoi, quoi, tokatunga sont identiques. Tokarak, tucha, tokarak, des baguettes, une paire de baguettes sont identiques, sont exactement identiques. Donc, Tokata et tok, ça veut dire exactement. Voilà, maintenant vous avez appris 20 mots aujourd'hui. Merci pour votre abonnement, commentaire, partage et like. On se verra dans la prochaine vidéo. Ce serait la dernière vidéo. Euh, 20 derniers mots. On apprend jusqu'au bout, n'est-ce pas Allez, Annyeonghaseyo, tobayo.